guys, it's Diana Villanueva back at it again with another video. Kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and the bell button beside it para lagi kang ma-notify kapag magpo-post ako ng panibagong video. For today's video, kitang-kita nyo naman sa title natin ang gagawin natin for today at i-share ko sa inyo ay paano ba magkaroon ng income or money ngayong quarantine since nasa bahay lang tayo, wala tayong ginagawa, pahilahilata lang tayo, tapos tayo ay lalaro lang, yung iba sa atin nag-aaral or nag-iisip ng pwede bang pagkakitaan or kung ano bang pang pwedeng gawin ngayong quarantine. So narito ako para i-share sa inyo yung mga ways and ideas na pwedeng gawin ngayong quarantine at para magkaroon kayo ng pera at income na pwede nyo gamitin for savings or kapag may emergency kasi alam ko na kailangan natin yun ngayon kasi nga ng COVID-19. So dahil nga ng COVID-19 na yan, marami sa atin na nawalan ng trabaho, na hindi na makapagtrabaho, hindi na makalabas kasi natatakot na. Pero nandito ako ngayon para bigyan kayo ng mga ideas and tips. So if you wanna know more about this, just keep on watching. So, the first idea is to sell your clothes or stuff. Yes, tama, napakinggan nyo. Kailang mong ibenta yung mga bagay na hindi mo na ginagamit. Kagaya namang clothes, bags, makeups, or yung mga stuff na talagang hindi mo na pinapakinabangan kasi yun talaga yung magiging way para magkaroon ka ng income at savings ngayong quarantine. Pwede mo siyang i-post through your social media accounts or pwede ka rin magpatulong sa mga friends mo. So, pwede mo siyang i-post through Facebook, Twitter, Instagram, or kung gusto mo Shopee, or kahit ano man na pwede mong pag-posa nun. Basta, um, ilalagay mo yung caption at your condition ng item na yun para hindi mag-expect yung bibili nun. And sa ganung paraan, magkakaroon ka ng income kasi babalik sa'yo yung dati mong pera. And iperket na nabenta mo na yung item na yun is that ibibili mo yun ng panibago. So, binenta mo yun kasi gusto mo na magkaroon ng savings at income, hindi para um, gustayin lang ulit or para bumili na naman sa Shopee. Yes, I know. And talagang natutokso din ako ng Shopee but kailangan natin magtipid ngayong quarantine. Dapat kung ibebenta mo siya is talagang gusto mo, want mo, and talagang yung mga bagay na hindi mo na kailangan like mga clothes na hindi na kasha sa'yo or yung mga bagay na wala nang pakinabang sa'yo like hindi mo na ginagamit. Dahil doon, pwede ka magkaroon ng savings na pwede mong magamit kapag may emergency ka, kapag may pangangailangan ka, kapag may gusto kang bilhin. Importante, importante lang. Kasi ngayon, kailangan nating magtipid talaga. So, the next idea is mag-tutor ka or gawin mo yung sa mga kilala mo na school works. Kasi yun talaga is one then of the way to make money. Ang advantage nun is kapag marami kang kakilala, pwede kang mag-offer sa mga tita mo na meron silang mga anak na maliliit or kahit mga kakilala mo or friends mo na tambak na ang gawain. Kasi guys, dadanas ko talaga na sobrang hirap talagang matuto ngayong online classes. So, minsan kailangan natin ng isa pang tao para Um, maging malino sa ating lahat kasi ang hirap mag-self-study. Alam mo yung feeling na sobrang hirap na matuto sa actual tapos online classes pa. So, kung marunong ka or kung magaling ka talaga sa field ng mathematics, science, or sa languages, pwede mong gawin yun na mapagkakakitaan kasi through that talagang kikita ka ng pera and pwede ka rin mag-post nga, kagaya na sinabi ko, sa social media kasi malaki ang tulong ng social media para ma-discover yung talent mo. So, ikaw, depende sa'yo kung ano yung gusto mong price per hour ba or per week ba ganon per month nakadepende sa'yo kung anong price na pag-tutor mo nakadepende yun sa'yo so, pwede mo rin gawin na win mo yung mga school works na mga kakilala mo o mga friends mo para uh, makatulong din sa'yo syempre depende rin sa'yo kung ano yung price na ibabayad nila sa'yo talaga makakatulong yun kahit simpleng bagay lang or kunyari wala ka ng ginagawa kung gusto mo talagang magka-income or kung gusto mo talagang magka-savings you need to do that kasi makakatulong tulong talaga yun sa'yo para makapera. So, the third idea is to start a business. Yes, mag-start ka na ngayon ng business kung hindi ka pa nakakapagsimula. Pwede ka mag-start ng business through online, pwede ka mag-post through your Facebook, kumuha ka ng Instagram, pwede mag-pay ka, tapos ibenta mo, pwede ka mag-sell ng clothes, yung mga beauty products, cosmetics, 
bag, shoes, yung iba-ibang pangailangan, and then foods. Yan, maganda rin yung ibenta kasi kailangan talaga yan ngayon. So, ngayon, alam po sa inyo na marami sa inyo na nag-iisip-isip kung itutuloy ba ba talaga or mag-business. Kasi guys, marami na ngayon nag-business. But, ang payo ko lang is, huwag kayo mawawala ng pag-asa na ituloy yung business na gusto nyo para magka-income kayo. Kasi, kailangan mo talaga kapag mag-business ka, kailangan mo talaga ng patient, kailangan mo talaga magtiwala sa sarili mo, sa kakayanan mo, and kailangan mong maniwala sa business mo na gagawin mo yon na kailangan mong ituloy yun kahit marami kang kakompetensya, kahit marami na ngayon gumagawa ng business kasi yun talaga yung magiging way para magkaroon ka ng money. Mas kahit tumating sa point na o, hindi lang nabenta sa'yo, at least may bumibili pa rin sa'yo kahit konti yun. And dahil doon, malaking tulong na yun para magkaroon ka ng savings, pantulong mo sa pamilya mo, or sa mga gastusin nyo sa bahay nyo. Kung pag pinungus mo siya sa social media accounts mo, sa stories mo, sa Facebook, sa Instagram, kung magagawa ka dun account para para maingganyo nyo at magagawa ka ng page para maingganyo yung mga mamimili. Kung gusto mo mag-isip ka ng mga unique na pangalan ng shop mo at ng mga ibebenta mo para mas ma-attract talaga sila. And kung gusto mo din is magpatulong ka sa mga friends mo para mas madali at may share nila sa mga family nila, sa mga friends nila para tulungan kayo. So, ang next natin is to deliver a food or to be a rider kasi napakahalaga nun ngayon and napakagandang opportunity nun lalo na kung may sasakyan ka, pwede ka mag-offer sa mga friends mo na nag-online business or kung gusto ba nila na i-deliver yung mga foods nila kasi um, we all know naman na napakahalaga talaga ng foods and karamihan sa atin talagang food yung idinideliver yung mga cookies ganun so pwede mo yung gamitin at pwede ka makapera doon so maganda yung guys na gawin and alam naman natin na kailangan talaga natin ng rider ng sasakyan at nagdi-deliver ng food kasi yun talaga yung kailangan natin ngayon kasi syempre ngayong quarantine tinatambad na tayo basta natatakot na tayo makisalamuha sa mga tao ganun ang iniisip natin kasi takot tayo so dahil sa kanila naibibigay nila yung mga pagkain natin nidi-deliver nila sa iba't ibang lugar yung mga pagkain natin na gusto natin kung rider ka or kung may mga sasakyan ka dyan available sa inyo pwede nyo yung gawin para maka-income kayo and para magka-savings kayo kasi ito talagang napakalakong tulong nyo sa mga taong nangailangan ng pagkain o laki crave. So, the next idea is to start a YouTube channel. Yes, kung hindi ka pa nakaka-start ng YouTube channel, mag-start ka na kasi ang YouTube channel talaga is one of the best way to earn money or to have a savings or to make a money. Kasi guys, alam ko, mahirap talaga magkaroon ng thousands of subscribers at 4,000 watch hours but you need to be consistent para makuha mo yung gusto mo. Kailangan mo maging consistent, mahalin mo yung ginagawa mo and after that, after na monetize ka na, yung mga pinaghirapan mo, yes, babalik yun sa'yo kasi kita ka na, magsasweldo ka na. Ang kailangan mo lang is that mahalin mo yung ginagawa mo. You need to be consistent. Kailangan um, enjoyin mo lang, go with the flow lang. I Upload mo yung mga gusto mo sa mga bagay na interesado ka, yung mga ginagawa mo or kung ano mang yun ay isip mo na content na alam mong makakarelate yung ibang tao. Kasi after nun, talagang makukuha mo na and magkakamani ka na kasi through the use of YouTube talagang it is the best way to earn money. And ano, wag lang tayong paghinaan ng loob kasi darating talaga sa point na ano, na talagang manghihina tayo kasi parang walang nanonood sa atin but you need to be consistent and you need to be positive para maging okay yung lahat so it takes a lot of time but kailangan mong mahalin kung ano man yung ginagawa mo para makuha mo kung ano yung gusto mo so kung hindi ka pa nakapag-start ang YouTube channel mag-start ka na hindi pa huli ang lahat so the next idea is that pwede ka mag-video editing lalo na kung magaling ka mag-edit ng video kasi alam naman natin na ngayon marami na nag-YouTube and most of them or most of us is ayaw ko mag-edit or tinatamad at mag-edit kasi napagod na kunyari sa trabaho, sa mga projects like kagaya ng mga artista, gano'n para mabuwasan ang stress nila, humahanap sila ng mga video editor na kailangan para uh, mapadali yung mga gawain nila para sa halip na mag-edit sila is mag rest na lang sila para mabuwasan yung stress na dinadala nila. So, ang pag video editing talaga is one of the best way then to earn money, lalo na kung magaling ka mag-edit ng video ako kasi, sobrang simple ko lang mag-edit ng video ko sa pag ako ng vlog, so gano'n lang. So, Kumahanga talaga ako sa mga taong magaling mag-video editing. At saka, yung talagang yung skills kasi nila. So, kapag boring yung video mo, pwedeng pagandahin nila or pwedeng bigyan nila ng magandang transition, pwedeng ganon. So, talagang napaka-wow at napakagaling nila. So, thumbs up sa mga magpili mag-edit. Sana all, di ba? So, kung may talent ka sa video editing, go. Kung ganap ka na ng racket, pwede mo din siyang i-post through social media accounts or kung may mga kilala ka na nag-YouTube, pwede ka mag-offer sa kanila and 
pwede mo silang um, bigyan ng discount if you want or kung ano mang gusto mo. Kasi talaga marami na ngayon na nag-YouTube at kumagawa talaga nito. Kaya um, take an opportunity para din sa inyo yon Pwede yon and talaga makakatulong yun sa iyo. And humahanga talaga ako guys sa mga magaling mag-edit kasi napaka-talented nila. Dahil sa pag-video editing mo, sa galing mo mag-edit, magkakapera. So the last idea is to make a graphic design. Pwede mo ano kayo mga friends mo, lalong-lalo na yung mga may business or yung mga gustong gumawa ng thumbnail sa kanilang YouTube, kung magaling ka mag-edit, or kung magaling kang gumawa ng mga logo, ng mga ano pa ba, yung mga design, brochure, so yung mga ganun, pwede mo siyang gawin, and talagang napaka-talented guys yung mga ganun. Humahanga din ako sa mga galing talagang mag-edit, yung mga mag-layout, so kung may mga friends ka na nagbi-business, kung gusto magpagawa sa iyo ng logo, pwede mo silang alokin, or pwede ka rin magpatulong sa kanila kung may mga kakilala sila na kailangan nga nang ganun, pwede din sa mga pictures, layout ng mga pictures, yung mga designs. So, pwede rin yung sa mga poster, di ba? Yung mga layout. So, ikaw na yung bahala mag-layout ng gusto mo, yung or kung ano mang gusto. Kliyente mo, so nakadepende din sa sa'yo kung ano pwede pag-post ng mga ganun ng mga skills mo, na marunong ka sa graphic design, yung mga about yourself, about your skills. So, malaking tulong yun, lalo na ngayong quarantine na makakita talaga ng pera. Gamitin mo yung talento mo para makakita ng pera kasi talagang ano yun, makakatulong talaga yun. So guys, dito na nagtatapos ng video na to. Sana natulungan ko kayo. So yun yung mga ways and tip ko sa inyo. And last tip ko sa inyo guys is huwag kayong mawawala ng pag-asa kung gusto nyo talagang magkaroon ng savings at yung gusto nyo talagang kumita kahit nasa bahay lang ngayong quarantine. Kailangan natin na gumawa talaga ng paraan and huwag tayong um, susuko agad sa mga gusto natin kasi kapag nawalan tayo agad ng pag-asa or kapag sumuko talaga tayo sa isang bagay agad is hindi natin makukuha yung gusto natin. So, kailangan lang natin magtiwala and kailangan lang talagang mahalin natin yung ginagawa natin. So, yun yung mga tip ko sa inyo guys. Yun yung pwede nyo gawin ngayon. So, kung may gusto man kayo dong itry, itry nyo na yun guys. Go. Go for it and magtiwala lang kayo sa kakayahan nyo kasi marami kayong pwedeng gawin. Please remember na magtiwala lang kayo sa sarili nyo. Yun lang talaga guys. And kailangan nyo talagang gumawa ng paraan kung gusto nyo ang isang bagay and kung gusto nyo talagang magka-income. So, that's it for today's video. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share, subscribe, and kung may mga video suggestions kayo, leave a comment below and babasahin ko yun and gagawin ko yun for you guys. So, see you in my next one. Bye!